नमस्ते मित्रांनो मी आहे डॉक्टर सुजित चंद्रात्रेय मी एंडोक्रायनोलॉजिस्ट आहे आज आपण हायपोथायरॉडिझम या थायरॉडच्या अतिशय कॉमन आजाराबद्दल चर्चा करूया हायपोथायरॉडिझम हा एक बऱ्याच प्रमाणात बस दिसून येणारा आजार आहे आणि असं म्हणतात की पासष्ट वर्षावरच्या लोकांमध्ये हा सुमारे दहा टक्के आणि एकंदरीत लोकसंख्येच्या एक ते दोन टक्के या प्रमाणामध्ये हा साधारण सापडतो टेप रेकॉर्डरमधली बॅटरी संपत आली की तो कसा मंद होतो त्यातनं आवाज निघणारा हळू आणि बेसूर होतो तसंच काहीसं या रोगामध्ये व्हायला लागतं सगळं काही आधी चांगलं चाललं असतं आणि अचानक पेशंटचा उत्साह कमी व्हायला लागतो एनर्जी वाटत नाही बाहेरून किंवा कामावरून घरी आल्याबरोबर किंवा घरातली कामं आटोपल्याबरोबर लगेच झोपून घ्यायची इच्छा होते ही बहुतेक वेळेला पहिली तक्रार लोकांची असू शकते बऱ्याच लोकांची वजनं वाढू लागतात किंवा वाढलेलं वजन कमी करायचा प्रयत्न करून पण वजन कमी होत नाही अंगठ्या बांगड्या चपला वगैरे थोड्या घट्ट वाटायला लागतात म्हणजे थोडीशी अंगावरती सूज यायला लागते सकाळी सकाळी चेहऱ्यामध्ये आपल्याला जरा सूज वाटायला लागते कधी कधी जोडीदार किंवा घरचे लोक तक्रार करायला लागतात की आमचा पेशंट आजकाल बाहेर यायला एकदम नाखुश असतो किंवा असते सतत थकलेली दिसते काहीच करायला नको सारखं झोपायला हवं आहे अशा साधारण तक्रारी आपल्याला ऐकू यायला लागतात पुढे पुढे त्वचा कोरडी होणं रखरखीत होणं ड्राय स्किन ज्याला आपण म्हणतो संडासला कडक होणं म्हणजे कॉन्स्टिपेशन पोट नीट साफ न होणं कधी कधी चेहऱ्याच्या रंगामध्ये पिवळसर झाक येणं पाठ मान आणि नंतर सगळंच अंग दुखणं स्त्रियांमध्ये पायीला खूप अंगावर जाणं किंवा पायी अनियमित होणं ही लक्षणं कधी कधी दिसू शकतात बऱ्याच लोकांना हातापायामध्ये मुंग्या यायला लागतात खूप लोकांना अंग अगदी जड वाटतं आमचे काय काही पेशंट म्हणतात अंगात अगदी लोखंड भरल्यासारखं वाटतं आहे आम्हाला खूप हालचाल करणं पण सहजासहजी शक्य होत नाही आहे काही लोकांमध्ये शारीरिक लक्षणांपेक्षा मानसिक लक्षणं पण बरेच दिसतात म्हणजे काही लोकांमध्ये खूप उदास वाटणं डिप्रेशन येणं कशातच रस न घेणं कशातच मूड न लागणं ही पण लक्षणं आपल्याला बऱ्याच प्रमाणामध्ये दिसून येऊ शकतात पेशंटला कधी कधी गॉयटर म्हणजे गळ्यावर थायरॉडची सूज अशी पण लक्षणं येऊ शकतात आणि काही काही रुग्ण फक्त गळा सुचतोय या कारणासाठी पण आम्हाला येऊन भेटू शकतात अशी जर सूज आली तर निदान व्हायची शक्यता थोडीशी जास्ती असते कारण आपलं लगेच लक्ष तिकडे जातं आणि आपण काहीतरी त्याच्यासाठी पुढे करू शकतो हात जर आजार लहान मुलांमध्ये जर असेल तर त्याचं निदान लगेच करणं आणि त्वरित उपचार करणं फारच आवश्यक आणि निकडीचं असतं थायरॉडचं हॉर्मोन हे मेंदू विकास आणि वाढ ग्रोथ यासाठी अत्यंत आवश्यक असतं हायपोथायरॉडिझम असलेल्या मुलांची उंची कमी वाढती आहे अभ्यासात लक्ष नाही आहे मार्क कमी पडत आहेत कुठे लक्षच नसतं नुसता वेंधळा झाला खेताना पटकन दमून जातो अशा तक्रारी बहुतेक वेळेला पालक घेऊन येतात ज्या बालकांना हा रोग जन्मत असतो त्यांचं जर निदान आपण लवकर नाही केलं तर अशी बालकं मतिमंद होण्याची शक्यता खूप असते म्हणून हॉर्मोन तज्ज्ञांच्या जागतिक संघटनेने प्रत्येक नवजात शिशूमध्ये गरोदर स्त्रियांमध्ये आणि बहुतेक सगळ्याच लोकांमध्ये चाळीशीनंतर थायरॉडची टेस्ट करावी असा सल्ला दिलेला आहे आणि बऱ्याच प्रगत देशांमध्ये हा सल्ला पाळायला पण जातो अर्थात आपल्या देशामध्ये आपण या बाबतीत बरेच मागे आहोत आणि असंख्य रोगी आणि मतिमंद मुलं उपचाराविना आज पण या डॉक्टरकडनं त्या डॉक्टरकडे आपल्याला फिरताना बऱ्याचदा दिसत असतात गरोदर स्त्रियांमध्ये जर थायरॉडचा आजार असेल किंवा हा हायपोथायरॉडिझमचा आजार असेल तर त्याचा खूप वाईट परिणाम बाळाच्या आणि आईच्या पण जीवावरती होऊ शकतो आणि एकंदरीमध्ये आउटकम काही फार चांगला असत नाही असं म्हटलं जातं एखाद्या रुग्णाला थायरॉडसोबत इतर काही आजार असतील उदाहरणार्थ हृदयविकार मधुमेह ब्लड प्रेशर किंवा इतर किडनीचे लिव्हरचे विकार असं काही असेल तर अशा रुग्णांना जर थायरॉडचा रिपोर्ट नॉर्मल नसेल किंवा थायरॉडचा आजार कंट्रोलमध्ये नसेल तर त्याचा बराच वाईट परिणाम इतर आजारांवर पण होऊ शकतो आणि त्यांची गुंतागुंत कॉम्प्लिकेशन इतर त्रास व्हायची शक्यता बरीच वाढून जाते कोणताही त्रास नसतानासुद्धा जर हायपोथायरॉडिझम कंट्रोलमध्ये नसेल त्यामुळे रक्तातलं कोलेस्ट्रॉल वाढणं आणि हृदयविकार होऊ शकणं या पण गोष्टी फक्त थायरॉडच्या आजारामुळे एखाद्या रुग्णाला होऊ शकतात तर मित्रांनो काबर होतो हा आजार हायपोथायरॉडिझमचा 
आपल्या ग्र थायरॉइडच्या ग्रंथीमधनं टी थ्री आणि टी फोर नावाची हॉर्मोन्स आपल्या शरीरामध्ये स्रवत असतात आणि त्यांचं प्रमाण जर कमी पडलं तर हा आजार आपल्याला होतो थायरॉइडचा हॉर्मोन बॉडीमध्ये इंधनाचं किंवा पेट्रोलसारखं सगळीकडेच काम करतं आणि सगळ्या चायापयाच्या क्रियांमध्ये ते अत्यंत आवश्यक असतं त्याची जर पातळी कमी झाली तर त्याचा परिणाम सगळ्याच अवयवांवरती होतो आणि आपल्याला बराच त्याच्यामुळे त्रास बघायला लागू शकतो नवजात शिशूंमध्ये कधी कधी थायरॉइडची ग्रंथीच ॲबसेंट असू शकते जे थायरॉइडचं ए जेनेसिस झालेलं असू शकतं ज्या एरियाजमध्ये आयोडीनची डेफिशन्सी आहे तिकडे आयोडीनच्या कमतरतेमुळे पण थायरॉइडची ग्रंथी काम कमी करू शकते बहुसंख्य लोकांना ऑटोइम्युन थायरॉडिसीज नावाचा प्रकार असतो त्याच्यामध्ये आपल्या शरीरामध्ये अँटीबॉडीज तयार होतात आणि आपल्याच थायरॉइडच्या ग्रंथीवर ते अटॅक करतात आणि त्याच्यामुळे थायरॉइडची क्षमता आपली कमी व्हायला लागते आणि हॉर्मोनचं सिक्रेशन कमी होऊ शकतं हा सगळ्यात बऱ्यापैकी कॉमन आजार आहे आणि हा स्त्रियांमध्ये जरा जास्ती प्रमाणामध्ये दिसून येतो बाकी काही कारणांमध्ये घशावरती रेडिएशन कुठल्या सर्जरीज इतर कुठले आजार काही औषधं त्यांच्यामुळे पण थायरॉइडचं काम आपलं कमी होऊ शकतं आणि आपल्याला हायपोथायरॉइडिझम हा आजार होऊ शकतो आपण जर इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हाय ठेवला थायरॉइडच्याबद्दल आपल्या डोक्यामध्ये चांगली शंका असेल आणि आपण त्याची टेस्ट लवकरात लवकर करून घेतली तर बहुसंख्य लोकांमध्ये याचं निदान पटकन होऊन जातं थायरॉइडच्या टेस्टबद्दल आपण काही बोलायला हवं फक्त खात्रीच्या लॅबोरेटरीमधनंच टेस्ट आपण करून घ्याव्या कारण लॅबोरेटरीमध्ये पण बरंच व्हेरिएशन आपल्याला दिसून येतं हॉर्मोनच्या सो कॉल्ड नॉर्मल रेंजमध्ये आपला जरी रिपोर्ट असला तरी तो प्रत्येक वेळेला नॉर्मल असतो असंही नसतं लॅबच्या रेंजेस या मोठ्या माणसांच्या आणि गोऱ्या लोकांसाठी पण कधी कधी असतात लहान मुलांमध्ये गरोदर बायकांमध्ये खूप लठ्ठ माणसांमध्ये वयस्कर लोकांसाठी थायरॉइडची नॉर्मल रेंज वेगळी असते आणि कधी कधी लॅबचा रिपोर्ट नॉर्मल दिसूनसुद्धा थायरॉइडचा आजार असायची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही कधी कधी पूर्ण निरोगी लोकांमध्ये पण रेंजच्या थोडेसे बाहेरचे रिपोर्ट दिसू शकतात आणि त्याच्याबद्दल आपल्याला फार चिंता करायची कधी कधी काही गरज नसते थायरॉइडच्या रिपोर्टमध्ये आपण टी थ्री टी फोर आणि टी एस एच या तीन गोष्टी बहुतेक वेळेला बघतो आणि टी एस एचचा आकडा आपल्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा नॉर्मल माणसांमध्ये टी एस एच साधारण झिरो पॉईंट चार ते चार आयू पर एम एल एवढं आपल्याला दिसून येतं आणि जेव्हा टी एस एच चारच्या वर जातं तेव्हा आपल्याला हायपोथायरॉइजमची शक्यता खूप जास्ती असते कधी कधी काही पेशंटवर टी एस एच शंभर दीडशेचे आकडे पण आपल्याला घेऊन येतात अर्थात ही व्हॅल्यू ढोबळमानांनी नॉर्मल लोकांसाठी आहे आपण म्हटल्याप्रमाणे लहान मुलांमध्ये प्रेग्नंट बायकांमध्ये वयस्कर लोकांमध्ये टी एस एचच्या काही वेगळ्या रेंजेस आपल्याला ॲक्सेप्ट करायला लागतात हायपोथायरॉइजमची बरी होणारी कारणं आणि काही स्पेशल सिच्युएशन सोडल्या तर बहुसंख्य रोग्यांना थायरॉक्सिन नावाचं हॉर्मोन आपल्याला उपचारामध्ये वापरायला लागतं योग्य वेळेमध्ये योग्य ते उपचार या हॉर्मोनचे केले तर या सगळ्या तक्रारी आपल्याला सहजपणे दूर करता येतात लहान मुलांमध्ये उपचार जेवढे उशिरा होतात तेवढा गुण कमी येतो त्याच्यामुळे लवकर निदान करणं आणि त्वरित उपचार करणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं मोठ्यांमधला रोग जर व्यवस्थित उपचार केले तर पूर्णपणे आटोक्यात येऊ शकतो उपचाराचा डोस ठरवणं हे विशेष कौशल्याचं मानलं जातं टी एस एच हाय असेल ते थायरॉक्सिनचा डोस चालू करणं अगदी सोपं असतं पण त्याचं टायट्रेशन जे नंतर तो रिपोर्ट नॉर्मलला आणणं आणि तिथेच कायमचं टिकून ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं थायरॉइडच्या पेशंटमध्ये या आजारामध्ये इतर अवयवांना काही त्रास होऊ नये म्हणून इतर काही रिपोर्ट अधनबंद करण्याची पद्धत आहे त्याच्यामुळे आता आपण ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल किडनीचे रिपोर्ट हाडांच्या ठिसूळपणाबद्दलचा आपल्याला अंदाज या गोष्टींचे पण आपण रिपोर्ट्स अधनबंद करायची आपल्याला गरज पडू शकते थायरॉक्सिनच्या गोळ्यांना काम करायला काही आठवडे लागतात आणि टी एस एच जर वाढलेलं असेल तर ते नॉर्मल याला बरेच आठवडे आपल्याला लागू शकतात साधारण सहा ते बारा आठवड्यामध्ये आपण जर रिपोर्ट केला तर आपल्या डोसची ॲडेक्वेसी आपल्याला कळून जाते आणि त्या अवधीनंतर पण टी एस एच नॉर्मल नसेल तर बहुतेक वेळेला आपल्याला डोस बदलायला लागू शकतो बरेच लोक वजनातल्या फेरफारामुळे पण त्यांचे डोस आपल्याला कमी जास्ती करायला लागू शकतात आणि बऱ्याच लोकांमध्ये वजनातल्या बदलामुळे टी एस एच खाली किंवा वर होऊ शकतं काही लोकांमध्ये सीझनप्रमाणे टी एस एचमध्ये काही फरक पडतो बाहेर जर अतिशय थंडी असेल तर आपली गरज कधी कधी त्या सीझनमध्ये वाढून जाते आणि आपल्याला डोस वाढवायला लागू शकतो 
पंचवीस टक्के लोकांमध्ये सगळ्या प्रिकॉशन्स घेऊन सुद्धा बऱ्याचदा टी एस एच पूर्णपणे नॉर्मलला येत नाही किंवा स्टॅबिलाईज होत नाही अशा पेशंटना स्पेशल सिच्युएशन मानून तज्ञांचा सल्ला घेणं अत्यंत आवश्यक असतं थायरॉडचे उपचार हॉर्मोन स्पेशालिस्ट म्हणजे एंडोक्रॅनोलॉजिस्ट करतात आणि ही स्पेशालिटी कंडिशन असल्यामुळे प्रत्येक रुग्णाने निदान मधून मधून एंडोक्रॉनोसचा सल्ला घेणं अत्यंत आवश्यक असतं शेवटी आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवावी जर आपण उत्तम उपचार केले व्यवस्थित तज्ञांचा सल्ला घेतला आणि व्यवस्थित वेळच्याला तपासण्या करत राहिलो तर हा आजार आपल्याला कुठलाही त्रास देत नाही जसं काही चष्मा लागल्यावर थोडासा त्रास होतो पण आपल्याला व्यवस्थित दिसायला लागतं तसाच थारोडचा आजार आपल्याला अत्यंत सहजपणे कंट्रोल करता येतो मात्र जर या आजाराकडे आपण दुर्लक्ष केलं तर आपल्याला हा जीव घेणं आपण ठरू शकतो तर मित्रांनो आज आपण हायपोथायरॉडिझम या आजाराबद्दल चर्चा केली हा आजार इतका कॉमन आहे की तो आपल्या स्वतःमध्ये आपल्या घरातल्या कोणामध्ये किंवा मित्रमंडळींमध्ये असायची बरीच शक्यता असू शकते आपण जरा डोळे उघडे ठेवून या आजाराबद्दल सेन्सिटाईज होऊन जेव्हा जेव्हा शंका येईल तेव्हा पटकन रिपोर्ट करून घेणं आणि जर काही रिपोर्टमध्ये प्रॉब्लेम्स आले तर तज्ज्ञाचा सल्ला लगेच घेणं अत्यंत श्रेयस्कर ठरतं म्हणजे मग आपल्याला या आजारावरती सहजपणे विजय मिळवता येईल तर मित्रांनो आपल्याला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला कृपया आम्हाला तुम्ही कॉमेंट सेक्शनमध्ये लिहून कळवू शकता आणि प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला आपण कृपया विसरू नका धन्यवाद